Всем привет! Это канал недвижимости и строительства ВДТ. Я Алексей Веренов. Я пролетел 3500 километров и оказался не в Турции и даже не в Арабских Эмиратах. Я на солнечном Кипре. Давайте немножко сменим формат. Это будет не обзор коттеджа, как вы любите. Это будет обзор целого острова. В блоговом формате взял с собой кучу техники, будем снимать на камеру Insta360, взял с собой коптер, ну и, конечно же, пригласил еще и дополнительно профессионального оператора для того, чтобы была сочная картинка, ровно то, как вы любите. Я, когда готовился к этому выпуску, пересмотрел множество видео про Кипр, к сожалению, не нашел какого-то общего видео, где можно было бы сразу понять о локациях, о разных типах недвижимости, о том, чем вообще живет остров. Собственно, поставил себе такую задачу. Я думаю, что получится очень интересно. Досмотрите этот выпуск до конца. Ну что, готовы? Поехали! 90 квартир до стадии полной готовности дожило всего две. Напоминает огромный лайнер. Настоящая первая линия. Закрылся отель, ну и, соответственно, была такая заброшка. А посмотрите, какой вид отсюда, а? Обалдеть! Так, друзья, вообще, почему мы заговорили про курортную недвижимость? Вообще, многие, кто меня знают, знают, что мы вообще никак не занимаемся а, зарубежной недвижимостью, не идем в другие страны. Вот, мы работаем только в Москве и в Подмосковье. А, вот, но а, можно сказать, что это некая форма а, просто решения дальнейшего квартирного вопроса. А, если кто следит за мной, знает, что у меня заканчивается отделка а, в квартире жилой комплекс Eleven. Вот, я проектирую себе дом. Вот, и у нас э, есть еще небольшая квартира в Новороссийске. У меня жена э, оттуда, и дети каждый год отправляются э, туда к бабушке с дедушкой. Вот, ну, и, собственно, квартирка стала маленькой. Мы начали думать о ее расширении. Вот, и я тут решил, а почему бы не посмотреть немножко более широко и э, рассмотреть какие-то другие возможности, другие регионы, другие страны. Вот, и выбор пал на Кипр. Вот, будем расширять свой горизонт и смотреть, что здесь происходит с недвижимостью. Может быть, немножко примерять на себя. Вот, почему именно начали с Кипра, а не, например, не с э, Арабских Эмиратов. Вообще, Эмираты мы отложили на э, самую, наверное, позднюю очередь. Вот, потому что я вообще не люблю, когда идет прям какой конкретный ажиотаж вот и э, действительно там как бы все разлетается и есть такое ощущение что ты уже опоздал вот на кипре немножко все-таки поспокойнее в этом плане э, поэтому приехали сюда еще одна причина это то что я когда-то в институте изучал греческий язык то есть для меня ну близка эта культура есть понимание как устроен этот народ вот а здесь основное население это греки во-вторых, здесь очень приятный климат, и самое главное, мы здесь с сыном уехали в мае, как вот аллергии, которая нас преследует, несмотря на то, что мы сейчас проводим активное лечение. Здесь нам стало гораздо легче. На Кипре также есть множество возможностей для досуга, активного времяпрепровождения с детьми. Ну и вишенка на торте. Самое первое наше совместное путешествие с моей женой 19 лет назад было как раз на Кипре. Немножко романтики добавим в этот выпуск. Давайте я сделаю небольшой экскурс в географию Кипра, для того, чтобы у вас уже была картина того, что мы будем смотреть. А у нас планируется несколько локаций. Вообще, Кипр поделен на две части основные. Это греческая часть, она занимает 60%, так называемый Южный Кипр. И мы, собственно, здесь и находимся. Страна, член Евросоюза. И есть турецкая часть, Северный Кипр, который считается на Южном Кипре оккупированной территорией. Непризнанное государство, которое признается только Турцией. И между ними проходит 180 километров, так называемая буферная зона ООН, которая, собственно, разделяет эти две территории. Вот. На самом деле, я не знал, но спокойно можно между этими частями перемещаться. Единственное, что на своем только автомобиле, не на арендном. И нужно купить страховку на турецкой территории. Есть еще две британские военные базы, Акратири и Зекелье. Они занимают примерно 3% территории. Вообще Кипр был изначально колонией Великобритании, поэтому здесь 80% населения говорит на английском языке. Это очень комфортно. 
За свой небольшой отпуск я планирую посетить э, несколько локаций. Начнем мы с Лимасола. Это второй по величине город на Кипре после Никосии, столицы. Ну, столичный рынок мы рассматривать не будем. Э, город поделен также на две части, на греческую и турецкую. Но в основном, с точки зрения недвижимости, ориентирован на локальную аудиторию. А вот Лимасол – это, скажем так, центральный с точки зрения логистики город, потому что здесь он равно удален и от Ларнаки, и от Пафоса, и от Никосии, и в горы можно съездить также недалеко, то есть очень удобная локация. И он действительно стал таким финансовым, культурным, туристическим центром, полюбился он нашим соотечественникам. Здесь, наверное, самое большое русскоязычное комьюнити. Вот, вообще везде разговаривают на русском. У меня даже супруга посмеялась, что нет возможности практиковать английский, потому что действительно в любом там, магазине, в ресторане, в кафе, в, там, в отеле, в такси даже, да, везде разговаривают на русском. Поэтому у кого проблемы есть с языком, то этих проблем здесь не будет. Есть даже русская радиостанция, русские школы, русская церковь, даже русские магазины, кафе, ресторан. Город очень динамичный, наверное, по темпераменту чем-то схож с Москвой. Он простирается вдоль моря на 8 километров, поэтому он подойдет отлично для отдыха и для любой аудитории, и для молодежи, и для семей с детьми, и для пенсионеров. Здесь везде будет комфортно, очень много инфраструктуры. Мы посмотрим несколько разных по формату жилых комплексов в туристической зоне и начнем мы с небоскреба. Друзья, первый комплекс, который мы сегодня с вами посмотрим, он же самый высокий. Называется Sky Tower. Высота его 99 метров, 23 этажа, 90 апартаментов, примерно по 4-5 на каждом этаже. Это такой классический городской формат. Мы даже с командой шутили о том, что для тех, кто вдруг скучать будет по Москва-Сити, самое оно. Но в отличие от Москва-Сити, здесь нет других башен. Это, по сути, одна башня и вокруг малоэтажная и среднеэтажная застройка. И задача у застройщика была сделать так, чтобы этот дом, который находится в 300 метрах от моря, это третья линия, чтобы из каждого апартамента было видно море. И ему это здесь удалось. Друзья, самое интересное, это, конечно же, наверху. Я договорил чтобы нас пустили на крышу давайте посмотрим какой оттуда открывается вид поехали так друзья ну что ж распаковываем наш коптер так пульт готов коптер готов вроде бы ветер не сильный поэтому сможем спокойно все запустить и все вам показать мы на самой большой высоте здесь 99 метров но мне кажется мы еще чуть выше залетаем так, ребят, ну до моря 300 метров, кажется, может быть, что далековато, третья линия от моря, вот, но на самом деле по московским меркам это вообще ни о чем, поэтому поехали, слетаем, посмотрим, что там у нас, ну, собственно, здесь, не знаю, 5-7 минут пешком, и ты все уже на пляже. Так, вот, собственно, как здание выглядит со стороны моря, что-то похожее, не знаю, на бриллиант, на алмаз, по центру бассейн большой, ну, сейчас еще доделывают. Ну и комплекс примечателен тем, что у него есть, во-первых, своя закрытая территория, вот, а во-вторых, вот рядом, например, есть еще общественная детская площадка. И это очень здорово, потому что на самом деле в Лимасоле не так уж прям много таких вот мест сосредоточения, да, где можно было бы с детьми побывать. Да. Именно поэтому комплексы, у которых есть своя территория, ну и лучшим образом ценятся среди целевой аудитории, потому что все дети, причем здесь очень много русскоговорящих, они могут здесь вместе поиграть. А то, что здесь еще есть и площадка, которой есть доступ извне, тоже отдельное преимущество, потому что из других районов могут прийти дети и все вместе будут играть. Забавная особенность Кипра это то, что, например, очень много уделяется внимания солнечной энергии. Вот здесь вот по краям использованы как раз все поверхности для того, чтобы, собственно, генерировать солнечную энергию. Батареи обращены на юг. Так, с этой стороны комплекса видно, что есть гостевая парковка, плюс теннисные корты, плюс еще одна детская площадка. Эта площадка уже как раз на закрытой своей территории. И я хочу вам показать, какие здесь виды отсюда открываются. И самое главное, что э, здесь хоть и высотное здание, впереди все застроено. Поэтому риска того, что как-то кто-то вид перекроет, его абсолютно нет. И вот туда дальше-дальше простирается лимосол 8 километров вдоль берега.
все, ни один коптер не пострадал. Друзья, надо сказать, что толк в элитной недвижимости на Кейпере тоже знают. Как и в Москве, здесь э, очень много внимания уделяют общественным местам и вот таким вот входным зонам. Посмотрите внимательно, здесь высота потолков аж 9 метров. Вот сразу входишь и понимаешь весь этот размах. Друзья, давайте немножко пройдемся, покажу вам э, инфраструктуру этого комплекса. Э, следует отметить, что здесь есть консьерж-сервис. То есть вы можете решать э, любые мелкие всякие задачи по бронированию, не знаю, там, э, ресторанов, э, заказать аниматора там для детского праздника, да. Все это вам помогут э, здесь осуществить. Вот, это вторая часть, второе лобби, то есть очень здорово здесь и встречать э, гостей. Также очень много света, простора, воздуха и, собственно, выход на задний свой дворик, своя территория, охраняемая с бассейном 25 метров. Помимо основного уличного бассейна, есть еще и бассейн во внутреннем спа-комплексе. Вообще спа-комплекс площадью 300 квадратных метров. Здесь бассейн с подогревом, он чуть поменьше, 12 метров в длину. Но сейчас, как ни странно, вообще не характерно для сезона. На Кипре немножко холодно, и это как раз то место, где очень было бы приятно провести время. При этом здесь и панорамные окна, выход на свою террасу, ну и такая вот небольшая релакс-зона. Здесь есть раздевалки, но можно вообще из апартаментов спуститься прямо в халатике. Вот, помимо бассейна есть еще сауна. Кстати, она достаточно просторная. И там нагрето уже. Так, есть два закрытых душа, еще две такие лейки и хамам, стимрум. Ну, кстати, тоже все нагрето здесь уже. Так. И самое интересное, признак того, что здесь начинается жизнь. Детские вещи, круги, досочки и так далее. Так, друзья, ну быстренько пробежимся вообще по всей инфраструктуре. На втором этаже здесь есть еще зона э, детская. Друзья, 85 квадратных метров. Здесь можно и отпраздновать день рождения, вызвать сюда аниматора, накрыть какой-нибудь стол, кейтеринг, да. Можно просто сюда детей ставить, чтобы они не на квартире были, а вот здесь поиграли. Смотрите, как здесь светло. Также огромные окна, высокие потолки. Вот, мне кажется, деткам здесь будет настоящий рай. Так, друзья, на первом этаже есть еще и небольшой спортивный зал. Он работает 24 на 7. В принципе, здесь есть вот все, что необходимо для того, чтобы просто поддерживать физическую форму. Очень стильный, такой темный, тоже с панорамными окнами. Это можно позаниматься, пойти поплавать в бассейне 25 метров туда-назад, там, кролем, вот, и потом дальше, не знаю, погреться в сауне. Ну и, собственно, вот, например, беговая дорожка с видом на свою территорию. Класс! Так, друзья, инфраструктуру вам все показал. Вообще этот комплекс сдавался с квартирами с полной отделкой. Вот здесь были даже пентхаусы с собственными бассейнами. Вот. Но специфика рынка такова, что на текущий момент из 90 продаваемых здесь апартаментов остались в продаже всего два. Один из них мы с вами и посмотрим. Поехали! Друзья, ну что ж, давайте сделаем обзор такого типового апартамента. Смотрите, здесь 90 квартир, и из них до стадии полной готовности дожило всего две. Да? То есть две квартиры, которые сейчас доступны, они одинаковые планировки. 105 квадратных метров с учетом террасы, балкона вот этого закрытого. Общее пространство кухни столовой с гостиной. Кухня такая угловая, компактная, но есть достаточно поверхности для того, чтобы готовить. Окно с хорошим видом прямо на город. Вот. Но, конечно, основной вид и основной акцент – это вот это панорамное окно в пол с раздвигающейся дверью. Вот так вот раз, раскрыли. И вы уже на своей террасе под навесом, то есть нет такого яркого палящего солнца, вот с таким прекрасным видом на море. Балкон вот здесь не заканчивается, он продлевается еще сюда. Здесь, конечно, такая немножко более узкая часть, но, тем не менее, ее можно использовать уже как техническую, даже вот есть вывод воды, то есть, если что, можно все помыть, здесь подсоединить шланг, вот, в общем, есть какой-то функционал в этом. Так, ну и, собственно, сама гостиная, небольшой диванчик напротив телевизор, опять же, с правой стороны вид прекрасный. Стиль, ну, я бы назвал это такой как раз ворм минимализм, то, что минимализм можно увидеть, например, вот по книжечки Le Corbusier, который является и считается основателем этого стиля, да, но в отличие от классического такого канонического минимализма, 
здесь он все-таки более теплый. И по цветам какие-то такие розовые оттеночки, коричневые. Так все очень тепло и достаточно уютно. Так, друзья, ну, конечно, здесь прям ощущается высота потолков 3 метра 15 сантиметров. Вот. Помещения вроде бы не очень большие, но из-за высоты много воздуха, много света. Очень классно. Друзья, давайте немножко поразмышляем над целевой аудиторией вообще вот подобной недвижимости на Кипре. Но э, вообще мы как бы семья путешествующая, да, и мы любим коллекционировать страны, поэтому э, вообще ну, мы не типичная как бы аудитория на покупку, да, ну, вот. Но тем не менее есть отдельные там семьи, э, которые прикипают к определенному месту, да, и для них не проблема приезжать в одно и то же место как бы несколько раз, да, вот, или каждый год. Знают всю инфраструктуру вокруг, понимают, чем можно там заниматься. Используют, может быть, такую недвижимость скорее как там дачный вариант, да, вот, или на все лето уезжают. И для них, конечно, важно иметь свое жилье в собственности для того, чтобы там были все стандартные вещи, вот эти вот летние, да, чтобы можно было с собой не тащить, не знаю, какие-нибудь матрасы, там, круги, там, да, какие-нибудь там для детей песочные принадлежности и так далее, и так далее. Все это очень удобно, когда есть, конечно, своя недвижимость. Вторая аудитория – это постоянное проживание, но вот в таком вот городском формате, то есть когда... Ну, семья или там, да, пара уже решили уехать для постоянного проживания. Возможно, какая-то недвижимость там, в Москве осталась, да, они ее могут сдавать. Вот. Ну, здесь, например, какая-то работа появилась, да, или они работают удаленно. Вот. И это, в принципе, ну, такой неплохой вариант. Третья аудитория – это уже богатые люди, для которых владение недвижимостью в разных вообще, районах, городах мира – является своеобразным там, формой коллекционирования, да, они выбирают самые лучшие какие-то трофейные объекты, могут э, приезжать, не знаю, раз в год или вообще раз там в пять лет, да, вот, но это некая форма даже и сохранения крупного капитала, потому что так или иначе трофейные объекты, не знаю, пентхаусы, да, или там отдельные виллы, они с годом только дорожают, и это некая форма защиты от инфляции. Четвертая аудитория – это уже постоянное проживание, но скорее в таком, может быть, даже пенсионном формате, когда дети выросли, вот, и нет необходимости там работать, поэтому выбирается место с приятным, хорошим климатом, вот, ну и в этом случае это может быть уже и действительно единственное жилье, и здесь тогда уже оно может быть там гораздо более дорогим, тем не менее, оно может быть предназначено для того, чтобы те же дети там, приехали в гости, вот, какие-то родственники приехали в гости. Ну и пятая аудитория – это аудитория инвесторов. Да, так или иначе, все равно э, недвижимость всегда была э, зоной для инвестиций. И здесь возможны варианты э, просто роста стоимости самой недвижимости за счет стадии готовности. Да, купили на ранней стадии, когда уже все готово, оно выросло в цене. Вот, плюс сами цены растут. Ну или, например, это форма сдачи в аренду. Здесь есть управляющие компании, которые могут заниматься и краткосрочной, и долгосрочной арендой, и будет постоянный денежный поток, причем в валюте. Да, до 8% годовых можно на отдельных лотах зарабатывать. И еще вариант, можно сделать какой-то микс-формат, да, когда покупается недвижимость для себя, но в дальнейшем через управляющую компанию она сдается в те моменты, когда вы ей не пользуетесь. Вот. Не всем такой вариант подходит, да, потому что ну, многие, конечно же, покупают недвижимость, когда для себя, да, хотят, чтобы все было свое, чистенькое, да, и чтобы никак Никого больше не было. Так, здесь можно обратить внимание, что застройщик пытается использовать э, каждый уголочек. Вот здесь э, стиральная машина, сюда можно вставить еще сушильную машину, вот, ну и дополнительные какие-то места для хранения. Вот, так, такой же закуточек, например, есть здесь еще технический, как скорее гардероб, он уже используется при входе. Вот, вообще особенность курортной недвижимости в том, что здесь не нужно так много вещей, потому что по сути два сезона, только лето и весна. Так. С этой стороны у нас, можно сказать, кабинет, да, но это помещение вполне можно использовать как отдельную спальню. Розетки все предусмотрены. Есть также еще и дополнительно там, шкафчик для одежды. Вот, вообще это двуспальный апартамент. Здесь санузел с душем. Ну, в принципе, все компактно. В целом можно сказать, что это небольшой такой апартамент. Скорее на семью, либо с одним, либо с двумя детьми максимум. Вообще, в принципе, комфортно здесь и вдвоем. Так, ну и, собственно, самая главная спальня. Большая кровать. Окно здесь уже не панорамное. И вид хоть не на море, но 
как бы отличный туда вот дальше на горы, на город. Здесь гардеробной своей нет, но есть достаточно большое количество вместительных шкафов. Все, что вы видите здесь с точки зрения мебели, не входит в стоимость. Это вообще особенность Кипра. Вы покупаете, скорее, как бы стандартную некую отделку, но дальше есть возможность уже выбрать любую мебель из всех основных мировых производителей. Что касается цен, то я везде буду называть цены. На текущий момент стоимость этого апартамента 1 320 тысяч евро плюс НДС. И здесь такая особенность на Кипре, что НДС всегда указывается отдельно. Он составляет 19%. Но делается это еще и потому, что здесь есть возможность применения льготной ставки НДС в размере 5%. Для этого ты должен быть физическим лицом. Покупать для э, собственного проживания объект недвижимости, он должен быть не больше, чем 200 квадратных метров. Вот. Ну и, соответственно, у тебя за последние 10 лет не должно было применяться такое льготное налогообложение по НДС. В целом, как бы, есть сейчас тенденция к тому, что эту норму могут отменить, потому что Кипр часть ЕС, вот, ну и ЕС это не очень нравится. Поэтому пока что есть такая возможность, если вы покупаете первичное жилье от застройщика, то можно попробовать и получить вот эту выгоду, потому что когда вы в дальнейшем будете продавать на вторичном рынке уже, НДС уже 0%, уже не платится. Напомню, что мебель не входит в стоимость, но это всегда является предметом для переговоров. Но еще один замечательный бонус, то, что за каждым апартаментом закреплено свое машинное место, и оно входит в стоимость. Итак, у нас на очереди второй проект. Мы все еще в Лимассоле. В отличие от э, небоскреба, здесь уже, можно сказать, это проект среднеэтажный. Отсюда его хорошо видно, но давайте для наглядности покажу вам все на макете. Итак, проект Eden Rock, он состоит из четырех корпусов. На этом макете видно пока что два корпуса, корпус А и корпус Б, которые же построены и введены в эксплуатацию, уже даже обживаются активно. Корпус А, в нем 68 апартаментов, корпус Б 45. Вот на этой площадке строится корпус С на 29 апартаментов, но удивительно, уже почти все продано. На текущий момент, на дату съемок осталось всего две квартиры и не знаю, доживут ли они до момента выхода ролика. Но на самом деле еще запланирован один э, корпус D, он небольшой, прям такого клубного формата, на 8 квартир апартаментов, поэтому, если что, можно рассматривать его. Самое главное, что это достаточно крупный комплекс с очень развитой обширной инфраструктурой, и она доступна для жителей всех корпусов. В блоке А есть большой бассейн, есть также бассейн между блоком А и блоком С, есть также тренажерный зал в блоке А и в блоке Б, но самое главное, еще раз повторюсь, жители могут пользоваться всей инфраструктурой, несмотря на то, что, например, вот между блоками есть дорога. А посмотрите на эти пентхаусы, они расположены со второго по седьмой этаж, у каждого из них огромная терраса, свой собственный бассейн. Друзья, я не могу вам это не показать с коптера, у меня уже чешутся руки. Ну что, магия монтажа, поехали! Итак, готовность к полету номер один. Взлетаем! Слушайте, сразу видно, что архитектура это в таком яхтенном стиле. Напоминает огромный лайнер, какую-нибудь супер фешенебельную яхту с множеством кают и множеством палуб. О, да! Так, 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 э, осторожней там! Не бортовать мой коптер. У него что, там брачные игры, что ли? Атакуют. Дрон атакуют, ребята. Так, я хочу вот так пролететь сейчас. Вот с этой стороны, да. Вот такие самые классные квартиры. Но, к сожалению, они уже проданы. Вот. Ну и, естественно, самая высокая часть кровли, она используется под электрогенерацию. Посмотрите, сколько там солнечных батарей. А вот эти квартиры вообще просто шикарные. Если свой бассейн кажется маленьким, то вот, пожалуйста, общий внизу. Конечно, застройщик мог вообще поднять это все и сделать там 7-8 этажей вот, по периметру всего здания. Было бы гораздо больше квадратных метров, но не было бы таких шикарных пентхаусов. Вот. Ну и плотность застройки была бы выше. Вот. А тут, конечно, очень уютная территория. Этот комплекс как будто бы тебя вот так вот обволакивает, очень уютно и классно. При этом, смотрите, вроде бы территория новая, но уже много зелени. На территории есть пальмы, апельсиновые деревья, оливки. Пока, правда, не сезон, но здесь можно будет прям вот так вот раз в бассейне лежать и свой апельсинчик скушать. Вот здесь вот как раз видно строящийся блок С. Между ним и блоком Б, который с правой стороны вот здесь вот, находится бассейн. 
Блок Б тоже пионических форм. Посмотрите, какая интересная форма здания. Просто потрясающая архитектура, мне очень нравится. Так, ну давайте слетаем на площадку, где будет строиться блок Д. Так, и, собственно, вот в этой части, вот слева от блока А, планируется небольшой корпус на 8 апартаментов. Это блок Д. Утопающий в зелени, вот, рядом речка, супер место, ну и доступная вся инфраструктура. Так, друзья, ну и вот, собственно, расстояние до моря 500 метров. Вот там вот совершенно недалеко, буквально 10 минут пешком можно будет дойти. По московским меркам вообще ни о чем. Все, я сажаю. Ни одна ворона не пострадала. Я вас поздравляю. Так, ребят, ну что, обманул вас насчет урожая. Вот, пожалуйста, все зреет, спит. Скоро можно срывать. Итак, это получается солнечная южная сторона. Посмотрите, здесь практически целый день солнца. При этом очень много остекления у квартир. Но за счет глубоких террас там достаточно прохладно и очень комфортно. Вот это, собственно, инфраструктура общего комплекса. Здесь очень интересная квартирография. На первом этаже находятся двухэтажные квартиры. На последних этажах пентхаусы с собственными бассейнами. Ну и средние этажи занимают квартиры с двумя-тремя комнатами. Ну и, конечно же, несмотря на то, что здесь все уже продано, я вам должен показать шоу-рум, как вообще выглядит отделка и стандарты апартаментов в этом комплексе и других от этого застройщика. Так, друзья, приглашаю вас посмотреть этот шоу-рум. О, смотрите, с самого начала уже такие интересные детали. Магнитный стопер. Раз, и все. Дверь блокируется, при этом ничего не торчит. Класс. Друзья, ну, видите, да, какое классное пространство? Сразу хочу вас расстроить. Этот шоу-рум уже клиентский, он продан. Его, ну, есть договоренность, чтобы мы его можем показать вам. На нем можно посмотреть стандарты отделки. У застройщиков есть разные вариации отделок. Это, например, называется Elegance. И это некий стандарт, который можно использовать там из жилого комплекса в жилой комплекс. Например, в стандарт Elegance входит э, деревянное напольное покрытие, инженерная доска, на санузлах натуральный мрамор, ну и соответствующие остальные материалы. Посмотрите, какое классное пространство со вторым светом. Это, собственно, вариант, как можно максимально дорого продавать квартиры на первых этажах. Сделайте их вот с таким вторым светом, с собственным патио, с выходом на улицу. Причем, так, сейчас разберемся. Друзья, у нас экспромт абсолютно, я здесь первый раз, поэтому все в режиме реального времени. Вот такой небольшой участочек. Здесь у нас восточная сторона, то есть мы здесь встречаем утреннее солнышко. А в дальнейшем очень классно. Вот сейчас у нас пол третьего дня, и здесь уже тенечек, очень комфортно здесь находиться. Преимущество первого этажа в данном конкретном комплексе, то что он сквозной, то есть есть выход с одной стороны и с другой, сейчас мы его тоже увидим. Здесь уже обставлено все мебелью, причем хороших фирм. Вот, например, этот диван от Фэнди, также зеркало от Фэнди. Стол – это полтрона фрау с мраморной столешницей, стулья от Банальда. Вот эти вот вазочки интересные, фирму не знаю, но это все такое интересное фирменное. Посмотрите, как класс. Напомню, что в стандарты отделки мебель не входит. Да просто потому, что каждый из покупателей захочет себе что-то свое. Вот. Ну и, собственно, это можно все обустроить согласно вашим собственным предпочтениям. Вот, здесь небольшая диванная зона, опять же, высота потолков, интересные два светильника, один над столовой зоной, другой над диванной зоной. С этой стороны под лестницей системы хранения и плюс технические такие зоны, пожалуйста, стиральная сушильная машина, Bosch, там электрический шкаф, здесь Daikin, это система теплых полов. Вот. Также, естественно, здесь установлена система кондиционирования. Это все входит в базовый комплект отделки Elegance. Собственно, управление всем этим находится здесь. И еще здесь, конечно, с точки зрения кондиционирования установлена VRV-система. Расшифровывается это как Variable Refrigerant Volume, то есть изменяемый объем хладагента. Что это позволяет делать? Позволяет индивидуально в каждом помещении настраивать свой микроклимат. Так, собственно, кухня достаточно компактная, но при этом очень удобно готовить, потому что вот холодильник, здесь все помыли, разложили, приготовили, сервировали и на стол. Пожалуйста, встроенная техника Bosch, светильники Floss, 
В общем, все, что надо, все есть. Так, здесь у нас санузел первого этажа. Он с ванной, то есть за счет него можно сделать вот кабинет, который мы сейчас увидим напротив э, спальной комнаты, гостевой. Напротив, собственно, помещение, которое сейчас используется как кабинет, небольшой стол, здесь диван, можно, например, поставить диван, который будет раскладываться, и можно использовать это помещение как гостевую комнату. Вот. Ну и свой собственный еще выход на задний двор. Посмотрите, какая красота. Здесь уже есть солнышко. И зелень сплошная. Можно оформить здесь зону барбекю, большой комфортный стол. Ну и встречаем здесь гостей. Уютное, тихое место уже вдали от общей суеты. Друзья, предлагаю подняться на второй этаж. Общая площадь апартаментов 160 квадратных метров, включая террасы. Без террас 130, две спальни на втором этаже и одна спальня на первом. Высота потолков здесь 3,15, соответственно, умножаем на 2, плюс перекрытие больше 6 метров. Это высота потолка в двусветном пространстве. И здесь хочу обратить внимание, как на юге справляется с излишним солнцем. Вот во втором ярусе окон сделаны дополнительные панельки, как раз которые защищают от прямых солнечных лучей. То есть отсюда все просматривается, да, но лишние лучи сюда не доходят. С этой стороны у нас санузел при детской комнате с ванной. А здесь, собственно, и сама детская комната. Обе спальни выходят на задний дворик. Уже установлена кроватка, двуспальное место. Пожалуйста, все такое детское-детское. Класс. Ну и даже в детской комнате панорамные окна, плюс окно открывается, и там заграждение из стекла. И вторая спальня, хозяйская. При ней свой отдельный санузел уже с душевой. И сама спальня, двуспальная кровать. Здесь место можно повесить телевизор, двойной шкаф и тоже вид из панорамного окна с французским балкончиком. Вот здесь можно открыть и посмотреть. Я, кстати, снимал один из самых у меня популярных коротких роликов, Reels, который почти 10 миллионов просмотров собрал из своей квартиры, где я, собственно, показываю, как открываются окна и вот надежное ограждение из стекла. И все такие удивляются, как такое, вот, что это вообще, что это за безопасность такая. Ребят, вообще вот это вот все абсолютно безопасно, бронебойно. Вот, потому что это триплекс, двойное очень толстое стекло и еще внутри склеенное дополнительно пленкой. Плюс оно еще и закаленное. Так, друзья, давайте озвучу э, ряд моментов, почему вообще стоит э, выбрать Кипр, да, почему имеет смысл в эту сторону смотреть. Ну, Во-первых, климат, да, это такой теплый средиземноморский климат, вот, э, который очень приятный. 330 солнечных дней в году, э, осадки в основном в зимние месяцы, э, температура практически не опускается ниже нуля. И снег это редкость, и то в горах. Здесь отличное сочетание, есть и море, бесконечные пляжи и горы, куча мест для хайкинга, для прогулок, подышать свежим воздухом, вот. в летние месяцы убежать в горы и спасаться от жары, в общем, класс. Второй момент – это то, что это полноценный член Евросоюза, да, и, соответственно, все директивы Евросоюза здесь действуют. Плюс это британское право, то есть это защита прав собственности. Удивительно, что здесь есть, например, земные объекты недвижимости турков-киприотов, которые остались еще с 1974 -го года, и никто их не национализировал. Все это есть, и есть даже возможные схемы продажи. Вот, поэтому здесь право собственности защищают очень хорошо и тщательно. Кипр – одна из самых безопасных стран мира. Здесь очень низкий уровень преступности. Вот. Плюс еще в том, что практически весь остров англоговорящий. Куда ни приди, везде вам ответят на английском языке. И много, опять же, возможностей для общения и на русском в том числе. Вот. Поэтому учить греческий здесь не обязательно. На Кипре огромные возможности по разным видам досуга. Да? Прежде всего, конечно, это водные виды спорта, это э, всевозможные серфинги, виндсерфинг, кайтсерфинг, водные лыжи, дайвинг. Все, что есть на море, все здесь это присутствует. 
На Кипре абсолютно благоприятные условия для яхтинга, потому что есть огромное количество всяких гаваней, марин. Например, марина в Лимасоле на 650 мест, и там можно припарковать яхту аж там длиной в 110 метров, такой огромный флагманский корабль. Есть марина в Ларнаке на 450 мест. В Пафосе тоже есть возможность где-то остановиться на своей яхте. В Айанапе новая марина строится. Есть обучение управления яхтой, да, в общем, все возможности, они тут присутствуют. Огромную ставку делает Кипр на развитие и горной инфраструктуры. Вот буквально через несколько месяцев открывается здесь самое большое казино Европы, City of Dreams Mediterranean. 500 номеров, огромное количество площадей самого казино, спа-комплекс, в общем, огромный отель, самый крупный реально в Европе. Вот. И он станет центром притяжения. Вообще рассчитывают власти, что казино будет генерировать 4% ВВП. Фантастика. Хорошие есть возможности для различных моторизированных прогулок на баге, на квадроциклах, по горной местности, в заповедниках, туда, где не пускают обычные автомобили. Можно пешком пройти, да, а можно проехаться и за один день там побывать в множестве разных интересных, красивых мест. Еще здесь любят горные мотоциклы эндуро. Мне очень советовали попробовать, но я мотоциклом, к сожалению, пока управлять не умею. Вот. Так что, наверное, в следующий раз. Но очень интересно, что это такое. Для любителей гольфа здесь тоже огромное количество возможностей. Первый гольф-клуб здесь открыт был в 2002 году. Это Афродит Хиллз. Мы там были, очень называют местным Millennium парком множество вилл на холмах, огромная инфраструктура, очень все по-европейски, с хорошим сервисом, в общем, класс. Ну и помимо этого есть еще три гольф-поля, так что есть где поиграть. Здесь есть также отличные возможности для конного спорта, множество конных клубов, вот. мы практически все их объездили, с, у меня Ангелинка фанатка лошадей, но из-за того, что высокий сезон, мы заранее ничего не бронировали, так особо покататься не получилось. Но, тем не менее, у нас вообще получился супер семейный отдых. Кстати, заходите обязательно на канал детский наш 2-3. Ссылочка будет в описании. Посмотрите наши приключения на Кипре вместе с семьей. Тоже будет интересно. Ну и еще одна из причин, это как раз русскоговорящая комьюнити на Кипре, оно очень значительно и сильно выросло там за последний год. Здесь говорят, что 80% покупателей недвижимости это русскоговорящие вот, из стран СНГ. Чем хорошо, что есть такое обширное комьюнити, это то, что всегда есть детям с кем дружить, вот, всегда есть возможности там, ходить друг к другу гости вот, и чувствовать себя не в чужой стране, по сути. Пару слов про архитектуру этих проектов. Вы, наверное, уже заметили, что есть определенные моменты по архитектуре, которые перекликаются от проекта к проекту. Действительно, их выполняло одно бюро. Это UHA London. Крупное бюро со штаб-квартирой в Лондоне, которые реализовывают проекты по всему миру. Это и Европа, Северная и Южная Америка, в Азии, в Мумбаи. Даже в Москве есть проект-символ от компании Донстрой. Вот. У них есть характерная особенность. Вообще, руководитель бюро, выходец из э, архитектурного бюро Нормана Фостера. Вообще, архитектура — это, конечно, часть э, продукта недвижимости. Вы видите вот эти характерные особенности, закругления, бионические формы, сколько мы видели уже обзоров. И каждый раз и в архитектуре, и в дизайне интерьера постоянно начинается вот эти вот э, использовать закругления. Это реально нарастающий тренд, вот, э, который, мне кажется, стал возможен с развитием просто технологий проектирования и строительства. Друзья, два проекта посмотрели в Лимассоле. У нас вишенка на торте, проект Марко Пола. Давайте поедем и посмотрим его. Говорят, что Кипр выбирает ради трех S. Это Sand, Sun and Sea, да? песок, солнце и море. Вот. И это как раз тот проект, который полностью отвечает этим трем запросам. Вот. Он находится в первой линии от моря. И здесь еще говорят, настоящая первая линия. Почему настоящая? Потому что очень многие эксплуатируют вообще факт э, моря, да, и говорят там, с видом на море. Но с видом на море может быть и в нескольких километрах от него. А здесь действительно настоящая первая линия. Причем это район, где расположены самые крутые там пятизвездочные отели, хорошие пляжи, лучшие рестораны. И, собственно, вот он выход, променад. Дальше пошел гулять недалеко Марина, можно припарковать свою яхту. В этом комплексе, который называется Марко Поло, 23 лота. 
настоящий клубный формат. Но при этом вы видите, что еще идут отделочные работы, которые завершатся летом этого года. А все лоты уже проданы, уже выбирать не из чего. Только если ждать какие-то вторичные предложения. На территории комплекса открытый бассейн, крытый бассейн, небольшой спа-комплекс. И также есть свой тренажерный зал, есть подземная парковка для автомобилей и э, есть еще э, небольшие кладовые для хранения каких-то крупногабаритных вещей или, например, какого-то спортинвентаря. Друзья, ну, несмотря на то, что все уже продано, мы договорились, э, чтобы нас пустили и мы сможем посмотреть, какие оттуда открываются виды. Погнали! Так, все, наверх, погнали! Я еще, кстати, ни разу не катался вот на таком отдельном пристроенном лифте строительном. Хорошо, что я не боюсь высоты, а? Так, друзья, ну как и обещал вам, показываю совершенно разную недвижимость. Вот, здесь еще идет строительство, идет отделка. Как я уже говорил, здесь все уже продано при этом. Вот, ну можно примерно прикинуть планировку, гостевой туалет, там, шучу. Вот. Собственно, мы на десятом этаже, самый последний этаж, и здесь изначально продавались два пентхауса, как в, в Эден Рок, каждый из них был со своим бассейном. Но в дальнейшем клиент купил эти два двухэтажных, двухуровневых пентхауса, вот, и это все объединилось в единую э, квартиру. Вот. С потрясающим видом, посмотрите налево, это как раз то, что называется трофейная недвижимость. Такого объекта, действительно, с первой линии, на самой э, вершине, да, с таким потрясающим видом, ну, просто это, не знаю, надо отдельно как-то ждать, да, вылавливать и так далее. Вот, такой объект точно будет только прибавлять в цене и в капитализации. Общая площадь 405 квадратных метров, вообще стандартные апартаменты на более низких этажах это 145 квадратных метров. Давайте вот так просто обежим, посмотрим, что здесь. Вот, конечно, еще идет э, отделка, но все здесь будет сдаваться, как и обычно принято на Кипре, с полной э, финишной отделкой. О, кстати, смотрите, автоматизация наша любимая. Посмотрите, сколько проводов и какие-то суперспецы, которые в этом потом могут разобраться. Но это, кстати, еще немного. Так, ну и, собственно, подъем на второй этаж. Да, ребята, это, конечно, очень красиво. Просто потрясающе. Ну и, собственно, вот два бассейна для каждой из квартир. Ну, здесь, получается, можно сделать два отдельных. Круто. Ты вот так вот лежишь. Здесь как раз переливной бортик. Вот. И у тебя он сливается абсолютно с морем. Вот такой эффект инфинити. Класс. Супер. Мы уже подготовили вот эти навесы для того, чтобы потом сделать перголы. Дополнительная э, защита от солнечных лучей. Друзья, ну поскольку в этом комплексе уже все продано, то могу лишь дать ориентир по цене. Это от 20 тысяч евро за квадратный метр, плюс, естественно, НДС. Вот. А такие трофейные объекты, как пентхаусы, вообще это отдельное индивидуальное ценообразование. Ну и, собственно, как бы, почему вообще такая специфика, да, очень большой спрос и очень много людей, которые находятся в листе ожидания, которые так или иначе, как бы, начали давно уже присматриваться к кипрской недвижимости или с точки зрения своей недвижимости, с точки зрения инвестиционной, вот, они уже находятся в контакте с застройщиками, с риэлторами, вот, и как только какой-то новый проект стартует, то они о нем узнают еще до официального старта продаж, и поэтому так быстро все раскупается, вот. Для того, чтобы быть в курсе и вообще получить ответы на все вопросы, если вдруг вы заинтересованы кипрской недвижимостью, внизу оставлю в описании свой номер WhatsApp. Можете туда написать. И я смогу организовать Zoom-встречу с настоящими экспертами по недвижимости, которые ответят на все вопросы. И дальше также вас могут добавить в лист ожидания. Потому что, например, рядом с этим комплексом будет строиться такой же небольшой клубный дом на несколько апартаментов в первой линии и как бы с хорошим видом. И как только он запустится, вы об этом будете знать. Друзья, сегодня покажу вам совершенно другой Кипр. Мало кто знает, что на Кипре есть еще и горная местность. Мы находимся сейчас прямо в самом центре Кипра. Это горные хребты Тродоса. И посередине самая большая гора Олимп, или по-гречески Олимпос. Высота 1950 метров над уровнем моря. 
Здесь, конечно, просто шикарно с точки зрения вообще климата, воздуха. Вот, все совершенно по-другому. Очень круто летом, как раз когда в июле или в августе просто дичайшая жара на берегу. Но здесь уже не солнце, пляж и песок, да, не те самые 3S, sun, sea and sand. Здесь совершенно все по-другому. И э, есть очень много любителей именно вот э, таких мест. Э, есть множество э, здесь э, тропиночек, по которым можно пройти, заняться хайкингом, э, подышать также свежим воздухом. Самое удивительное, что э, здесь в зимнее время выпадает снег, причем до двух метров, и есть даже свои горнолыжные курорты. И представляете, на склоне того самого Олимпа можно в хорошую погоду зимой увидеть море, то есть ты видишь и снег, и пальмы, и можно вот буквально там час спустился, а море теплое, можно и покататься на лыжах, и одновременно покупаться в море. Просто вообще, где вы еще такое найдете? И в этой местности есть очень интересный объект недвижимости. Это будет реконструкция, и сейчас я вам его покажу. Пока мы находимся в горах, есть повод рассказать вам про виноделие на Кипре. А, вообще считается, да, или даже доказано, что виноделию на Кипре уже 6 тысяч лет. Это а, место, где, в принципе, в истории человечества, да, практически, ну, дольше всего делают вино. А, здесь а, есть даже марки вина, например, а, вино Камандари, такое десертное вино, изюмное его еще называют которому много-много сотен лет. То есть это один из самых старых э, алкогольных брендов. Э, здесь э, 75% или даже больше э, отправляется на экспорт. Но тем не менее в магазинах, естественно, тоже можно э, найти местное вино. Оно, кстати, очень недорогое. Можно найти бутылку и за 2 евро. Вот. А там, за 5-10 за евро очень даже приличное э, вино. До, до, дороже 10 евро в супермаркете вообще сложно найти какое-то вино местное. Вот, причем оно достаточно приличное. Основная часть виноградников сосредоточена в районе Лимасола, э, Пафоса. Э, выращивают здесь больше 140 э, сортов э, винограда. Э, в Лимасоле ежегодно проводят фестиваль вина э, в сентябре месяце. Так, друзья, подходим к очень интересному объекту. Называется он Берингария. Находится на вершине холма и... Здесь самое интересное, что есть обзор и на южную сторону, и на северную. В хорошую погоду, говорят, даже видно северный Кипр. Вот здесь идет стройка, поэтому не обращайте внимания, будут звуки. Вот. Но говорят, что обычно стройка заканчивается в половину четвертого, может быть, четыре, поэтому, может быть, скоро они прекратятся. Сейчас мы попадем на территорию, я вам подробно про него расскажу. Объект с потрясающей историей. Так, ребят, ну вот, собственно... Барыки лучше я понял. Да, да. Мы звонили про жетмане. Я знаю, я не в курсе. А, курсе. Хорошо, хорошо, Все, отлично. Так, так, так. То есть не придется лезть через колючую проволоку. Это хорошо. Так, ребят, ну вот можно обратить внимание, как раз идет реконструкция, пока такие мелкие работы работают над фасадом, вот, расширяют оконные проемы. Видно, из чего сделан этот объект, это камни, причем разного размера, это не то, что, знаешь, кирпичи вот так наложил и все. Работа, конечно, непростая, очень будет интересно, что вообще из этого получится. Так, ребят, ну что, давайте войдем вовнутрь. Так, надели каски, можно обратить внимание, что объект с 1984 -го года стоял, Закрылся отель, ну и, соответственно, была такая заброшка. Есть даже выпуски отсюда, где ребята какие-то приезжали, ловили здесь привидений. Конечно, много различных граффити, надписей. Все это придется сейчас очистить, отмыть, сделать новую отделку. Слушай, это потрясающе, конечно. Вот с точки зрения именно реконструкции, наверное, это самый вообще такой сложный, но при этом самый интересный девелопмент. Так, вот тут осторожно. Ого, ничего себе. Посмотрите на эту стену. Обалдеть. Причем, мне кажется, здесь абсолютно разные какие-то камни. Есть, типа, я не знаю, похоже что-то на гранит, что-то на песчаник, что-то на какой-то ракушечник. Не знаю, если получится оставить стену и не делать штукатурку, наверное, в этом и будет особый кайф. Вот. И, конечно, любая реконструкция, но ну, ее здесь вряд ли можно будет сделать так, чтобы вот прям сохранить все в том виде, в котором это было. Потому что, во-первых, сложная планировка. Этот Объект строили в начале прошлого века, в 20-х, в 30-х годах. В 31 году отель открылся. Вот. Конечно, другие были требования и к планировке, вот, и 
к, не знаю, к инженерным коммуникациям. Очень даже интересно, что из этого получится с точки зрения вот, применения новых современных технологий. Ребят, вот для нас уже прибрали здесь. На самом деле мне очень повезло, потому что сейчас пока идут реконструкционные работы, да, вот, а потом уже, когда будет получено полное разрешение на строительство, сюда уже никаких блогеров не пустят. Поэтому наслаждайтесь возможностью увидеть это прекрасное сооружение. Посмотрите, оно смотрит на две стороны. Бассейн. Кстати, ребят, пожалуйста. В 2026 году здесь уже будут плескаться люди. Вид на одну сторону. И видно, что мы в максимально высокой точке, да, туда уходит склон. И вид на другую сторону. А посмотрите, какой вид отсюда, а. Обалдеть. Так, ребят, ну, я не могу не воспользоваться ситуацией. Попробуем сейчас немножко челлендж такой. На ходу распаковываем. Так, коптер достаем. Раз, пульт. Два. Так, батарейку меняем. Сюда вешаем. Фух, стрёмно немножко. Так, все, у меня все готово. Блин, сколько птиц. Обалдеть. На самом деле, очень красивое здание. Это, конечно, трофейный экспонат абсолютно 100%. Так, 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 так. Юху! А мы его так посадим. Ну, напылил-то, напылил, а? Надо было ловить. Так, ребят, ну что, я вам все показал. Как удобно, а? Согласись. Вот так раз и все. Вот вчера тоже с детьми пошли, до водопада хотели дойти. В результате что-то заблудились, не дошли. Я им говорю, давай сейчас слетаем на дроне и все покажу тебе. Все. Слетали, все посмотрели. Шикарно. Ребят, вот так вот в полевых условиях и куется отличный контент. Ну что, продолжим. Здесь будет всего лишь 28 эксклюзивных номеров. Вот, и еще 10 отдельных апартаментов, из которых 3 будет просто эксклюзив. Такого вообще просто нигде в мире не будет. Вот, и если уж и говорить, да, что об уникальности, да, о трофейности, вот как раз это тот самый случай, когда, ну, просто такого второго не будет никогда. А здесь, ну... Вообще просто вид на лес, шикарнейшие сосны, прогулочная зона, потрясающе. Ребят, на третий этаж, полный open space. Я представляю, насколько интересная задача у архитекторов. Она, конечно, вообще не простая ни разу, да, потому что перепланировать вот это пространство с такой уникальной крышей. Но посмотрите, что, скорее всего, здесь могут сделать, потому что раньше здесь, например, явно была каминная труба. То есть, по идее, можно на верхних этажах сделать квартиры с дровяным камином. Дровяной камин же на Кипре, на берегу делать не будешь. А вот здесь вот на, в горах самое то, что надо. На лыжах покатался, пришел, себе глинтвенечка налил, дров, дровишки подкинул. Вообще кайф. Вот это вообще, конечно, очень интересное пространство. Высоченные потолки, это такой фойе гостиной. Здесь балкон Джульетта его называет. Вот, можно... Например, если пара приехала, муж э, приехал позже, жена уже заселилась, вот, и она такая выходит уже в вечернем платье с коктейльчиком, там, встречает, дорогой, поднимайся, у нас 22 номер, заходи. О, шикарно. Ребята, вот здесь вот везде такие прозрачные трубки. Вот, я сначала не понял, думал, какие-то, может, не знаю, кабель-каналы для электричества, но нет, подсказали. Значит, через них э, закачивается специальный раствор, чтобы дополнительно укрепить а, вот эти каменные стены, чтобы они стояли еще долгие-долгие годы. Так, друзья, а вот эти номера с видом на эту сторону можно продавать как номера с CVU, потому что где-то там вдалеке а, видно море. Ребят, на улице просто полнейшая тишина, если не считать пение птиц. Собственно, бассейн, который будут реконструировать. Но обратите внимание, бассейн, который построен в 30-е годы прошлого века, 
посмотреть, какой он глубины. То есть можно, не знаю, тут дайвингу учиться или прыжкам с вышки. Вышку даже строить не надо, вот огромное дерево стоит, можно прямо оттуда прыгать. Класс. Так, ребят, ну, я должен это на себе проверить, как, чтобы у вас тоже было понимание, какая глубина. Уа! Класс! Да, высоко. Точнее, глубоко. Метра три, наверное. Так, я не понял. Ну, мы залезть-то залезли, а как выбираться будем? У нас же есть магия монтажа. Упс! Вуаля! Всегда работает, а? Так, ребят, теперь расскажу вам немножко про историю этого объекта. Она действительно очень интересная. Назван он Беренгария. Это в честь жены короля Ричарда Львиное Сердце. Представляете, как это вообще может быть связано? Англия, Беренгария, Кипр. А все очень просто. Когда король Ричард Львиное Сердце пошел на свой третий крестовый поход, завоевал Лимассол, и здесь он женился на прекрасной Беренгарии. Вот. Ну и, собственно, это произошло вот как раз в Лимассоле. Есть замок, по легендам, в котором, собственно, произошло венчание. А сюда, говорят, в эту местность они уехали в свой медовый месяц. Вот. И э, в начале э, прошлого века один из местных э, предпринимателей, Иоаннис, э, он решил э, сделать здесь уникальный объект. Денег у него много не было, поэтому какие-то свои вложил, где-то как-то занял, вот, еще привлек правительство и создал такой уникальный э, объект, э, отель, который открылся в 1931 году. Здесь было порядка 80 номеров вот, и было культовое место. Почему? Потому что до Второй мировой войны вообще в принципе э, ну, таких пляжных курортов никто не делал. Вот. Ну и в принципе пляжный отдых был не в почете, а наоборот э, богатые люди любили уезжать в горы э, скорее так, в таких оздоровительных целях, поэтому нужна была классная природная точка с потрясающими видами. Ну и, собственно, здесь построили такой отель. А золотое время Беренгарии – это уже послевоенные 50-е, 70-е годы. Здесь побывали такие известные люди, как Уинстон Черчилль, король Египта Фарук I. В Беренгарии также долгое время жил первый президент Израиля Хайм Вельцман. Он отсюда, собственно, и руководил своей новой страной. Затем Иоаннис умер, у него были дети, которые, к сожалению, не смогли справиться с этим бизнесом. Отель стал приходить в упадок. В конечном итоге в 1984 году его закрыли. И так вот практически 40 лет он простоял. Очень много людей вдохновлялись этим местом, хотели его восстановить. Но как-то все экономика не складывалась проекта. Да? И вот сейчас наконец-то запущен процесс реконструкции. И из него планируют сделать флагманский проект, где будет в ядре гостиница, который будет управлять известный гостиничный оператор Танос. Рядом будет два апартаментных комплекса и несколько отдельно стоящих вилл на территории вот в этой лесной части в парковой зоне. При этом все жители этого комплекса и апартаментов и вилл будут пользоваться всей инфраструктурой, купаться в бассейне, ходить в спа, ходить в отель на завтраки или заказывать еду себе в виллу. Но все это произойдет к 2026 году, поэтому надо немножко запастись терпением. Поскольку проект еще не сильно анонсирован, то есть возможность заскочить, так сказать, в первый вагон да, и выбрать для себя самые лучшие лоты. Чтобы это сделать, можно будет пройти по ссылочке и записаться на консультацию. Так, ну что, надо теперь классическую проходочку вокруг, все, что прям посмотреть. Ну, конечно, не обычные камеры. Ни камера 360 не могут передать, какой здесь запах. Мне кажется, я сегодня спать буду, как убитый, реально. Вот эти деревья прям растут в скалах. Фантастика. Кстати, все строители уже уехали. Вот, мы здесь абсолютно одни. Нам сказали, короче, выйти и ворота просто закрыть и цепочку набросить. Легенда с нами привидение. Да, кстати, если э, можем остаться здесь и переночевать, может быть, даже привидений каких-то здесь увидим. Ну, ребят, мне кажется, все понятно, да? 360 обошли. И все. Так, ребят, ну с Беренгарией мы все закончили. Собственно, по настоянию 
Как нас просили. Опачки. Все. Так. И как-то аккуратно надо набросить. Вот так вот цепочку. Все. Так. А, собственно, вот здесь вот и будут строиться виллы. Вообще, самая лучшая архитектура, она на рельефе. Вот, пожалуйста. Собственно, здесь такой рельеф и еще лесная территория. Класс. Немного про образование вам расскажу. Кипр тратит до 7% своего ВВП на образование. И входит по этому показателю в тройку лидеров стран наравне с Данией и Швецией, например. Причем удивительно, что здесь поддержка идет не только государственным учреждениям, но и частным тоже. Вот. Здесь есть общеобразовательные греческие школы, они бесплатные. И образование здесь, соответственно, на греческом языке. Поэтому, если кто-то вдруг решил уже окончательно связать свою жизнь с Кипром, да, и с греческой культурой, так сказать, то можно как бы спокойно туда своих детей отдавать, да, ну, придется немножко греческий подучить. Вот. А дальше есть возможные варианты частных школ на русском или на английском языках, и здесь уже будет зависеть от вашей стратегии по дальнейшему высшему образованию. Если как бы вы связываете будущее вашего ребенка с Россией, да, то тогда можно отправить его в русскую школу. Да, и таких здесь несколько, и в районе Лимасола, и Пафоса, и Варнаки есть. Вот, и там идет образование уже на русском языке. И, соответственно, как бы можно получить аттестат по стандартам Российской Федерации, спокойно дальше уже поступать в российские вузы. Вот. Либо пойти в частную английскую школу да, и нацелиться уже на международное образование знаю, в других странах на английском языке. Тут, собственно, выбор за вами. Стоит сказать, что, конечно, очереди есть в школах. Да, я поговорил немножко с местными, кто здесь живет. Есть небольшие проблемы с тем, чтобы устроить детей. В определенных возрастах там вообще как бы десятки людей в очереди да, стоят. Вот. Но в целом все это решаемо. Конечно, решаемо чаще всего просто бюджетом. Вот. Ну и, конечно, как бы расположение еще школ. Здесь иногда даже выбирает локацию э, там, своего проживания, да, как бы, чтобы она была э, максимально близко к э, школе. На Кипре также и качественное высшее образование. 54 тысячи студентов в общей сложности учатся здесь, и больше половины из них иностранцы. Вот. Обучение стоит от 6 до 20 тысяч евро в год. И здесь английская система, то есть бакалавриат плюс магистратура. На Кипре 7 высших учебных заведений, и это 3 государственных и 4 частных. Ну что ж, спустились гор. Здесь уже, конечно, примерно плюс 10 градусов потеплее. Мы в пафосе находимся, и это немножко другой уже формат. Можно сказать, точный или даже многоточный девелопмент. Такие малоэтажные строения, три блока по 5 этажей в каждом, всего 31 апартамент со своей небольшой общей территорией, с бассейном, с детской площадкой, с небольшим тренажерным залом, с парковкой для автомобилей. И это прямо вот в центре городской среды, 600 метров до песчаного пляжа. Мы находимся в новом пафосе, и здесь вся городская инфраструктура. Рядом есть пятизвездочные отели, есть огромный торговый центр, буквально в пяти минутах ходьбы отсюда. Здесь уже почти все продано, осталось в продаже всего два апартамента. Мы их оба с вами и посмотрим. Проект The Heritage. Поехали! Мы находимся в блоке С. Это последний блок, который застраивался, собственно, поэтому здесь еще две квартиры в продаже. И это как раз тот вариант, когда можно увидеть квартиру в том виде, в котором она сдается. Правда, в этой квартире уже начали что-то дооборудовать, шторы повесили, дополнительно технику установили. Здесь квартира с двумя спальнями, площадью 85 квадратных метров. Обе находятся на первом этаже. Ну, для по-русски это второй этаж. У каждой есть свой балкончик. Здесь вот он такой. Открываем три створки. И благодаря этому можно вот это все пространство объединить. То есть у тебя будет гостиная вместе с этой террасой. Здесь также деревянный пол, инженерная доска. Под всей площадью пола теплые полы для обогрева в холодное время. Кухня, так же, как мы видели в проекте Eden Rock, тот же самый стандарт отделки. Давайте идем прям по ходу движения, потому что я здесь, опять же, повторюсь, первый раз. Спальня номер один. 
места для хранения, свой санузел. В данном случае здесь душевая и окно. Используется матовое стекло, чтобы оттуда ничего не видно. Но если вдруг раз открыл и, пожалуйста, свежий воздух, оттуда, кстати, и особо не подглядишь. Так что можно и открывать. Это была комната номер один, хозяйская. Общий санузел. Что со светом-то у нас? Потому что ничего не работает. А, наверняка есть здесь кнопка выключить весь свет. Я думаю, что вот эта большая. Точно, все, включилось, заработало. О, да будет свет. Так, общий санузел с ванной. И еще одна небольшая комната, тоже с системой хранения. Кстати, друзья, хочу обратить внимание, что во всех апартаментах установлено канальное кондиционирование, то есть нет вот этих внутренних блоков. Это тоже определенный стандарт. Вообще считаю, что внутренние блоки очень сильно девальвируют объект недвижимости. Так, и апартаменты номер два. Для сравнения, цена тех 490 тысяч евро, здесь 649 тысяч евро, ну и площадь уже 115 квадратных метров. И посмотрите, какое классное пространство, здесь оно еще лучше, еще больше терраса, те же самые три окна. Давайте откроем и превратим это все в единое. Вот здесь вот можно организовать барбекю, лаунж-зону, все это единое пространство вместе с гостиной. Кстати, друзья, обратили ли вы внимание на то, чем отличается кипрская недвижимость от нашей традиционной? Конечно, отсутствием внутрипольных конвекторов. Вот какое преимущество от э, такого теплого климата, поэтому можно вот так все делать практически в единой плоскости, и никаких вот этих вот решеток, ничего не мешается. Друзья, это апартаменты как раз в той самой базовой отделке. То есть установлена кухня, но нет еще техники, нет штор. Зато ну, все покрашено, все поверхности готовы. Здесь же можно это все дальше укомплектовать вместе с застройщиком. Вот, собственно, как оно все выглядит. Так, здесь у нас уже три спальни. Давайте по порядку с правой начнем. Очень светлая спальня, время вечернее, это западная сторона, сейчас уже скоро будет солнце закатываться. Панорамное остекление, комната сама не очень большая, но за счет высоты потолков, а здесь стандарт общий по всем жилым комплексам 3 метра 15 сантиметров, совершенно по-другому оно воспринимается. Ну, конечно, вы сейчас слышите эхо, очевидно, что нужно установить мягкую мебель постелить ковер, зашторить шторы, и тогда, конечно, звук уже будет идти по-другому. Так, ну, скорее всего, это детская комната, и здесь вторая детская комната или кабинет. Ну, во всяком случае, розетки установлены так, что можно поставить кровать, повесить телевизор, и ну, уже здесь не панорамное окно. Так, следующее у нас помещение. Это общий санузел, он с ванной. Вы, наверное, уже обратили внимание, что общие санузлы делаются с ванной, потому что они при детских комнатах. А в хозяйской спальне, скорее всего, здесь будет правильно душ. Здесь отдельный санузел при хозяйской спальне, тоже с матовым окном. Ну и сама спальня. Друзья, ну, на самом деле, здесь застройщик предположил, что это хозяйская спальня. Вот два окна, есть шкаф для хранилища, да, ну и, собственно, свой санузел. Но на самом деле вполне вероятно, что здесь хозяева могут выбрать и спальню, которая вот с тем большим, с панорамным окном и с видом на море. Друзья, мы оказались в самом центре Пафоса, на набережной. И пару слов расскажу про этот регион. Его риэлторы называют раем для пенсионеров. Так сложилось, что действительно этот район востребован в основном у пожилой аудитории. Вот. Ну, во-первых, это связано с тем, что здесь одно из самых холодных морей на Кипре. Летом, в самое жаркое время, вода не поднимается выше 26 градусов. Дальше здесь множество мест, где можно заняться прогулками. Очень много различных там, пещер, прогулочных маршрутов. Можно вдоль моря, может чуть уйти в горы. Вот. Тоже то, что нравится в основном пожилой аудитории. Но на самом деле, я не знаю, мы вчера приехали сюда с детьми, также погуляли, посмотрели. Смотрели, очень много семей с детьми. Это также и накладывает свой отпечаток на продукт, который здесь создается. Возможно, сейчас небольшая идет как бы трансформация с точки зрения там, целевой аудитории. Тем не менее, как бы факт остается фактом. 
Еще из интересного, пафос в 80-м году был внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО благодаря тому, что здесь очень много различных древностей, культурных и там, исторических объектов. А в 2017 году пафос был признан э, культурной столицей Европы. Несколько слов про вид на жительство на Кипре. Кипр остается одной из немногих стран еврозоны, которая еще лояльно относится к россиянам. Здесь можно вполне несложно получить вид на жительство, достаточно приобрести недвижимость от застройщика на сумму от 300 тысяч евро, заплатить НДС вот, и, соответственно, получить так называемый pink slip или розовую карточку, которую можно получить не только на заявителя, на собственника недвижимости, но и на членов его семьи, на супругу и на несовершеннолетних детей. С недавних пор немножко ужесточили законодательство с точки зрения подтверждения дохода. Это нужно делать ежегодно. И примерно если на всю семью брать, то где-то в районе там, 100 тысяч евро дохода официального в другой стране, например, в России, нужно подтвердить. Но достаточно предоставить любые справки, 2 НДФЛ, выписки по счету ИП, какие-то дивиденды, любой доход на эту сумму. Единственное, что надо, конечно, это все раз в год подтверждать. С точки зрения налогообложения, Кипр тоже остается одной из очень интересных стран. Он не является офшором и действует абсолютно по британскому праву и соблюдает все директивы Евросоюза. При этом здесь один из самых низких корпоративных налогов. Он составляет 12,5%, а для IT-компаний и того меньше 2,5%. Мне кажется, идеальная вообще страна для релокации, например, своего IT-бизнеса или создания IT-бизнеса. При этом у Кипра подписано соглашение об избежании двойного налогообложения с 67 странами, поэтому можно спокойно здесь платить налоги и не платить их в тех странах, где налоги выше. Рубрика «Умники и умницы» – ваша любимая. Четыре познавательных факта о Кипре, возможно, которые вы не знали. Первое. Здесь на законодательном уровне запрещено запускать вот эти вот воздушные фонарики. Вот. И вообще, в принципе, вы их даже здесь не купите, так же, как и фейерверки. Но, очевидно, климатическая особенность очень сухо, очень большая вероятность пожара может вообще весь остров сгореть. Второе. Здесь за рулем запрещено вообще пить воду и есть. Вот. Штраф 85 евро. Правда, особо никто за этим не следит. На похороны здесь, когда человек умер, принято дарить белые лилии. Вот. Ну и еще у них здесь короткий день, среда. Поэтому многие говорят, что здесь вообще, в принципе, один нормальный полноценный рабочий день. Это вторник, потому что среда короткий. После среды, естественно, все отходят никакие, четверг потерянный, пятница опять, день перед выходными, понедельник после выходных. В общем, как бы все дела делаются только во вторник. Так, друзья, ну все, вот мы и в Ларнаке, в самом центре, район Финикудас. Давайте пройдем самое красивое место, и я вам про этот район немножко расскажу. Ларнака – это третий по величине по населению город после Никосии и Лимасола. Здесь же расположен самый крупный аэропорт международный, куда и прилетают все основные рейсы. Конечно, прямых рейсов сейчас из России нет. Мы, например, летели через Каир. Есть достаточно удобные стыковочные рейсы через Ереван, можно через Белград, через Дубай. В общем, конечно, так было не всегда, и так будет не всегда. Это временные трудности. Но район Ларнаки именно хорош тем, что здесь удобно, потому что буквально любой жилой комплекс или там коттеджный поселок, это будет в 15 минутах максимум езды от аэропорта. Кстати, даже вот эти затруднения с точки зрения перелета в этом можно найти какие-то преимущества. Например, мы с детьми, с семьей летели через Каир, взяли длинную стыковку и успели съездить, посмотреть пирамиды. Я там не был. Записали для нашего детского канала 2-3 отдельный ролик. Поэтому, если вдруг там не были, тоже можно использовать эту возможность и посетить это единственное оставшееся чудо света. Особенность Ларнаки в том, что здесь самое теплое море. 
И вот сейчас начало мая, достаточно еще прохладненько. Вот, море еще до конца не нагрелось. И вы видите, как много здесь людей плавает. У меня дети в Лимассоле так чуть забежали и быстренько выбежали. Вот, здесь прям я вижу, что очень многие достаточно долго находятся в воде. Вот, и еще особенность то, что одно из самых высоких содержаний солей, поэтому для тех, кто учится плавать, будет легко держаться на воде. И одна из достопримечательностей, которая здесь находится, это большое соленое озеро площадью 5 квадратных километров, куда слетаются десятки тысяч фламинго, на это тоже можно будет посмотреть. Но на самом деле мы сюда приехали посмотреть недвижимость. Вообще эксперты сходятся во мнении о том, что Ларнака – это один из самых потенциальных регионов с точки зрения возможности роста стоимости недвижимости. Во-первых, здесь не произошло вот этого бума, как в некоторых других регионах, относительно еще, несмотря на то, что цены все равно выросли, но они еще на приемлемом уровне. Плюс сам город развивается, здесь есть одна новая территория, где раньше была промышленность, так называемые газгольдеры, все это сейчас уже демонтировано, и там застраиваются новые районы. Очень много инвесторов уже из Израиля, из Китая, из России в том числе, да, и здесь создаются новые интересные классные проекты, которые точно будут расти в стоимость аренды и стоимость самой недвижимости, поэтому явно нужно будет за этим регионом последить, вот. а для тех, кому интересна именно инвестиционная составляющая в недвижимости, прямо вот первым делом можно посмотреть. Ну и, собственно, один из примеров такого продукта мы с вами сейчас и посмотрим. Друзья, ну мы посмотрели с вами совершенно разные проекты и готовые в стадии строительства. Вот, и остался последний у нас, и это уникальный случай, вот, потому что вот, собственно, поле, где в будущем будет коттеджный поселок, э, собственно, в таком э, варианте и начинается продажи на Кипре. В прямом смысле с поля. Здесь примерно 5 с небольшим гектаров земли. И это будет одно из самых крупных так называемых gated communities. То есть по-русски это охраняемый коттеджный поселок со своей территорией. 89 вилл и э, с собственной инфраструктурой. Это бассейн, клабхаус, детские площадки, зеленые зоны. Всего лишь навсего 400 метров до моря. Вот, э, ну и, собственно, чтобы... Понять, как это все выглядит, какой мастер-план, давайте, как всегда, воспользуемся моим дроном и посмотрим это с высоты птичьего полета. Так, ребят, ну что, взлетаем. Мы находимся в Ларнаке, 15 километров от аэропорта. Здесь в окрестностях три частные школы, два университета. И хорошо это место тем, что здесь, по сути, очень близко вся инфраструктура. Полноценный супермаркет, магазин, классные рестораны в пешей доступности, пятизвездочные отели. Вот, например, Redison здесь стоит. Вот, Но ну, вы понимаете, что такая сеть э, не будет строить свои отели абы где. Вот. Туда, кстати, может прийти на завтрак. Всего 12 евро с шикарным видом на море. Вот так, взлетаем, смотрим, как это все выглядит сверху. Представляете, буквально через три года здесь уже будет город-сад. Полностью завершенный проект и будет кипеть жизнь. Вот эта дорожка очень похожа на знак <свят> вертолетной площадки. Так, ребят, ну, собственно, вот видно, насколько близко от моря. 400 метров буквально по прямой, так что вообще не составит никакого труда туда добраться. Вот, ну и, собственно, выход на пляже. Супер, шикарно. Друзья, вот, кстати, какая подготовка. О, сценарий на много-много страниц. Вот. Но у меня зато здесь есть подсказочка. Генплан этой всей территории. Естественно, мы это все еще вставим. Ну, вот он как выглядит. В этой точке мы находимся. Вот. И здесь надо еще рассказать о том, что э, помимо общественных территорий, которые внутри, да, еще по обязательствам у застройщика есть необходимость оборудовать вот эти зеленые зоны. Вот. Там тоже можно сделать там, детские площадки, как идея, например, там какая-то зона воркаута. Вот. Так что, в принципе, будет место, куда, не знаю, там, с детьми, с колясочкой там, пройтись. Пару слов хочу рассказать вам про планировку. Естественно, мы там планировочку покажем. Вот. Здесь есть два типа вилл. Одна 204 квадратных метра на три спальни, плюс одна спальня еще дополнительная на мансардном этаже. Вот. Все дома трехэтажные. Два машины места. Есть машины места с параллельной парковкой. Есть, соответственно, семейные места друг за другом ставятся. 
Вот, на первом этаже в обоих типах вилл это э, кухня, столовая, гостиная. Второй этаж в одном типе вилл 204 квадратных метра в три спальни, да, два санузла. Вот, и второй тип вилл 240 квадратных метров, там четыре спальни. Вот, ну и мансардный этаж будет, э, здесь мансардная крыша. Стилистика домов э, – это что-то такое, смесь Скандинавии с средиземноморским стилем. Вот, поэтому образуются вот эти вот пространства под крышей. Одну из них можно использовать как дополнительную спальню с мансардными окнами. Ну и второе большое помещение для хранения, там, не знаю, всяких дополнительных вещей. Э, Какие-то виллы будут с собственными бассейнами, вот, какие-то без, но в любом случае есть общий бассейн для всего комьюнити. Так, ребят, ну дрон дроном, да, а я все-таки хочу на себе понять, сколько реально времени займет дорога до пляжа. Поэтому распечатываем свою инста 360. Берем монопод. Вот, все три метра не будем вытаскивать. Так, все, запись пошла. Рюкзак сдаем. Все, ребят, я погнал. Засекаем. Так. Ну вот, друзья, не прошло и 8 минут, мы уже на море. Друзья, мы этот выпуск снимаем в начале мая. Этот проект еще официально не стартовал, но я думаю, что когда выпуск выйдет, уже будет объявлено о старте продаж. Ценовая политика от 850 тысяч евро за юнит плюс НДС и, соответственно, где-то до миллиона евро. На самом деле, это одна из самых потенциально интересных с точки зрения инвестиций и локаций. Во-первых, здесь максимальный потенциал с точки зрения роста капитализации самой недвижимости вот и плюс одна из самых высоких возможных ставок э, доходности по аренде как долгосрочной так и краткосрочной э, прогноз примерно 7 процентов годовых в евро а вот сейчас даже несмотря на то что еще официального старта продаж нет мне сказали что 10 броней уже на этот проект есть поэтому если вдруг вам интересен подобный проект внизу будут все мои контакты можете записаться по WhatsApp на консультацию или написать мне письмо на alexsobakaveska.ru вышлю презентацию проекта Друзья, ну что, время пришло подвести итоги. Мы посмотрели разные по типам объекта элитной недвижимости. Здесь есть и апартаменты в небоскребе с бесконечным видом на море. Объекты в клубных домах более низкой этажности. Квартиры на первой линии. Отдельно стоящие шикарные виллы и коттеджи в поселке с инфраструктурой. И даже вариант проживания в историческом пятизвездочном отеле в горах с полным сервисом. Недвижимость, по сути, на любой вкус на таком маленьком Кипре. Нет ажиотажа, как, например, в Дубае, где продажа самых сладких лотов организована аж через аукционы. Здесь можно спокойно и вдумчиво выбрать то, что вам по душе. Все строящиеся и тем более построенные объекты давно распроданы. На рынке работает несколько топовых застройщиков с огромным портфолио абсолютной репутации. Все сделки проходят в белую, поэтому покупатели не боятся входить на самых ранних этапах. И здесь это оправдано. Сразу э, лучшие лоты уходят через э, лист ожидания и не попадают на открытый рынок. Конечно, есть э, небольшие опасения, потому что в прошлом году э, случился бум, сюда приехало очень много русскоговорящей аудитории, вот, э, и ну, как бы есть ожидание, что немножко рынок замедлится. Вот, но на самом деле дефицит предложения э, и дальнейшее развитие там, рынка вот, ну, говорят о том, что в целом какой-то стагнации здесь точно не произойдет и всегда будут варианты и потенциал для роста. Есть, конечно, также момент с переводом денег для россиян, но они вполне решаемые и все это можно легко осуществить. Ну и, собственно, какую стратегию выбрать вам? Я думаю, что в первую очередь, первый шаг, который нужно сделать, это найти своего эксперта. Я пока еще не дотягиваю до эксперта по рынку недвижимости Кипра, но зато я тут нашел очень хорошую команду вот, настоящих экспертов, которые могут закрыть практически любую потребность. Если вас какой-то из объектов, которые я показывал, заинтересовал, традиционно напишите мне на 
отправить почту alexsobakaveska.ru. Запрос, пришлю презентацию, прайс-лист. Вот, и состыкую э, с экспертами. Также можно просто записаться на консультацию э, в Zoom, да, где э, вы можете получить ответы на все свои вопросы по рынку элитной и бизнес-недвижимости на Кипре. Ну что ж, с вами был Алексей Аверьянов, канал недвижимости и строительства ВДТ. Владейте, двигайтесь, творите. Пока-пока!